Hoy inauguramos el trabajo con la exposición de la máxima referencia de nuestro movimiento. Ahí viene. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay un gesto de gui un guiño, ¿no, Lisandro? Un guiño, Michelle. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Un guiño Gracias, Cristina. Hacia el público cuando en nombre dijo de los que estamos aquí acompañándote, público, como de todos los que están trabajando en esta iniciativa. Hagamos, como enseñó Néstor, lo inesperado, hagamos escuela y construyamos, compañeras y compañeros, el futuro para todos los argentinos. Muchas gracias. Chicos. Hagamos escuela, como dijo Néstor, arranca. Sí, sí, decime, Eli. ¿Tomará la palabra directamente ahora Cristina? Vamos a ver. Va a esperar un rato, siempre espera, ¿no? Vos que tenés analizados todos sus, sus discursos. Siempre espera que la gente la aclame, ¿no? Y es un... Es, es el espacio, es el espacio también para recibir cariño. Para escucharlos, en la narrativa de Cristina hay algo que es tan importante que ella siempre lo remarca, el escuchar. escuchar. Compartiremos ahora un video y de, de vuelta Cristina con el pueblo que usaba Evita, ¿no? Néstor Acá está, cuando nadie escucha. Este es el spot que hace tres días publicaron. La plaza llena. Antes el pueblo no era escuchado. Pero es indignante, perdóname, Lisandro, pero es indignante. O sea, tipo, esto que consiguió el señor que está hablando, Perón, lo hicieron pelota. O sea, ¿qué, qué, qué? ahora nos vamos a inspirar en Perón, en Perón, setenta y pico de años antes, más tarde, para ver cómo mierda lo hicimos eso. ¿Por qué no, Oliván? Te, te cuestiono el, el por qué no. Sabemos que esta es la oportunidad del cambio. ¿Cómo hay que, hay que evocar el, cambio, el mundo de los sueños? Porque no podemos mostrar ninguna realidad, ¿no? Hay que evocar un ideario. Unas ganas que se las podemos transferir a cualquier sector de la población. La gana de que el país salga adelante. Decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su destino. Baño de gente, es un baño de gente, se pierden en la multitud, el hagamos lo inesperado, el hagamos escuela. ¿no? Algo clave de esta narrativa del spot, si tuviera que decir, es... El pueblo no es escuchado y nosotros, ¿qué hacemos? Lo escuchamos, no solo eso, lo hacemos protagonista. Muy, pero muy interesante. Eh, ¿Y cómo analizás es? esto de hacer escuela? O sea, Vamos. lo hacemos protagonista, pero... Así, Tenemos un programa. Eh, o sea, ¿cómo podés hacer escuela si venís de tener un grado que repitió? ¿Me entendés? ¿Cómo...? A mí me parece la contradicción en su mayor la palabra de Cristina, quien realizará la clase magistral el 27 de abril 2003-2023, la Argentina Circular, el FMI y su histórica receta de inflación y recesión, fragmentación política y concentración económica. Escuchamos entonces las palabras de la vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández. La emoción, qué bonito, la emoción y el afecto antes de la primera palabra. Muchas gracias. Una liberación. Muchas gracias. Es para mí un momento muy especial, como ustedes imaginarán, estar acá en este ámbito, en este lugar. La liberación ha recobrado el del, esplendor de su inauguración. El gobierno que formaste, ¿no? De la liberación. Sala ginastera del Teatro Argentino de La Plata. Hermosa. Grande. Muy linda. Y la verdad que pensaba venir a dar una clase magistral, pero me parece, Nicolás, compañeros, compañeras, 
que va a ser algo más que una clase... No, no, no. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Ahí en la previa, Lisandro, me no hablaste... No se hagan los rulos, ya se los dije muchas adelanta. veces. Ay, no se hagan los rulos, dice. Está disfrutando, está relajada, es, es muy interesante. Dice que están en La Plata, hay cuestiones narrativas que a veces pasan desapercibidas, pero es muy importante, nos alinea a todos espacialmente dónde está. No es un dato menor, no es dije que arranca que, a decir lo suyo. Dije que va a ser una, El cerebro ama eso. una clase magistral, además con un poquito de experiencia de vida, porque Por hoy... Están en La Plata, su lugar. Exactamente hoy, en su, su lugar hace de 20 años... Estábamos en Santa Cruz a esta hora, hacía una hora que había cerrado el acto electoral. Y Hace bueno, 20 años, hace una a hora. llegar los primeros testimonios. Flashback. Y en una hora y media más estábamos festejando haber ingresado a la posibilidad de la segunda vuelta. Este recurso, claro, Lisandro, ya lo viste en todo el los... momento. Sí. A la presidencia es de la parte República, del paquete de entrada de la narrativa de Cristina. Eh, conexión con la audiencia, con el público, con el afecto, Pero con la interesa, ovación. Y tener un piso emocional que se remonte en esta Argentina 10, circular, 20 años atrás, fundacional. En esta Argentina circular es como que, que sirva como que plataforma para después Néstor hablar de la realidad dura. Aparece en el que aparezca que Néstor Kirchner y ella. Pasado, aparece otra cosa en el presente. Hoy estamos con... Una situación en la que figuras la e cara. ideas la cara. y hechos del pasado parecen querer venir nuevamente a instalarse en el presente para condicionarlo y además también para condicionar el futuro. Estamos en ese raro momento en que el pasado se torna presente y tal vez frustra el futuro. Por eso... Es muy importante generar espacios como este, el de la escuela. El de la escuela justicialista, que no es una escuela de capacitación técnica. Es una escuela de capacitación política, de análisis político. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con técnicos o con intelectuales que saben todo pero tal vez no entiendan nada. Y entonces, no, no. Cuadros que no funcionan, que, funcionarios que no funcionan. Hay que volver. Muy interesante. Hay que volver a lo que fuimos acá. Hay compañeros que fueron militantes conmigo que se ríen en la segunda fila. Militantes de Oltri Tempi, ¿no? Oltri Tempi, muy lejano. También Demasiado este, por los años. Que siempre es bilingüe para un, Entonces, un inglés, un italiano. Por eso ahora, hablo de experiencia de vida, por eso hablo también de experiencia de vida. ¿no? Algo medio gauchesco, digamos, ¿no? Y ese día ahí en Santa Cruz, Néstor irrumpe en el Flashback, escenario nacional hacia y atrás. presidente. Otro con Néstor. Hijo de una argentina que gritaba un año antes de la elección, un poco, un año y cuatro meses antes de la elección, que se vayan todos. Lo que dice el video. ¿Quiénes se tenían que ir y por qué? Y esto es lo que pasa hoy en el presente. Tenemos que, de repente, ese pasado está de vuelta en este presente. Y yo voy a tratar de analizar, de pensar junto a ustedes sin adjetivación, Maravilloso. sin calificaciones, porque uno de los problemas que tenemos... Se usted? la puede acusar de falta de humildad y en ella narrativamente... Política, voy, a, voy a intentar en general, esto. Lo vamos a hacer juntos. Nuestro trato personal Pedagogía al no máximo nivel política, en, en un proyecto de escuela, la verdad, muy interesante. Es el exceso de adjetivación y calificación. Y cuando se empieza a adjetivar y calificar, ya bueno, se toman posiciones de una manera o de otra y entonces es prácticamente imposible analizar. Por eso voy a tratar de no adjetivar ni calificar. ¿Quiénes se tenían que ir? Bueno, había un gobierno que había ganado las elecciones. Fue el primera, la primera experiencia de gobierno de coalición en la República Argentina. En 1999, la alianza, una alianza de partidos políticos, 
se constituye en la primera experiencia de gobierno de coalición en la República Argentina. Y durante ese gobierno se produce el estallido de la convertibilidad. Ayer escuchaba a alguien por la televisión, a quien tengo respeto y cariño, que escribió un libro que dice 115 días para desactivar la bomba. En realidad la bomba nunca se desactivó porque la bomba explotó en la cara de 40 millones de argentinos. Explotó en las plazas, explotó en la desocupación y explotó finalmente en la captación de los depósitos a plazo fijo, porque la convertibilidad terminó como empezó, esto es en términos económicos, la convertibilidad que era, y es bueno porque un pibe de 20 años además no debe saber ni qué corno era la convertibilidad. Bueno, Gran punto acá que toma ella, siempre en sus discursos, Cristina, es cuando se pone muy técnica, cuando va muy profundo al conocimiento de una causa de coyuntura que ha pasado hace más de 10 años, hace un tiempo, siempre se rescata ella misma diciendo entiendo que puedo estar siendo encriptada, pero espérenme, pero te entiendo, demuestra que tiene conciencia, lo cual igual no deja de ser una mala praxis porque... Ahora está hablando de caballo, pero el que le tiene cariño, que dijo 115 días para desactivar la bomba es Jorge Remes de este que fue el ministro de Economía cuando Duarte fue el... Presidente estoy, de Transición en 2002. Un señor Calvo es una descripción, Hace seis días, no es una valoración. Es como alto, bajo, Ahora está hablando de cabal, gordo, flaco. Malo de siempre. Lo estoy adjetivando. Entonces, ¿qué fue esa convertibilidad? Nos dijeron que un peso era igual a un dólar. Fue la dolarización de la economía. A mí me interesa ver, Lisandro, una dolarización a quién no nombra. Extrema. Porque ella claro. dólar, pero fue no nombró dólar. a nadie, significaba no una, una persona, nunca, no hizo ningún una nombre. Una disciplina fiscal muy dura, pero fundamentalmente significaba que primero hubo que... Los demás son un señor con ojos claros, claro. otro señor que me cae muy bien. Exacto, muy bueno. No, los apellidos dispersan la atención. Banco Central, que en no, aparte de la ciudad, acá, en unos muy interesante esto que trae. Bonex, Bonex 89, lo recuerdo muy bien porque... Lo anunciaron cuando yo estaba en esta ciudad, en La Plata, con Néstor. La evocación del pasado. Uh -huh. Todavía no había nacido Florencia. Miren, miren lo que es la historia. Todavía Florencia no había nacido. ¿Y qué pasó? Estábamos en la casa de mi vieja. En la misma casa que todavía hoy vive mi hermana. En la cocina, mirando televisión. Habíamos alquilado una casa durante el mes de enero. Una quinta porque... Nos Muchísimo simbología, ¿no? Pasar, Acá en todo esto. El tiempo con la familia. Exacto. Seguimos viviendo en la misma casa. La son corruptos, como dicen. Y Florencia, que fue atacada... González, anuncia... Horriblemente por los niños. Nadie va a poder retirar... Trajo la evocación. También evocó esa emoción que pudo haber generado la mayoría de la ¿no? Nosotros teníamos la hija, que fue atacada. Mi hermana, que no se enriqueció, que pues somos los mismos que éramos ni contarles las cosas que dijo Néstor esa noche, creo que fue la noche del 29 de enero, ya habíamos pasado Nochebuena y Navidad en Río Gallegos y como siempre veníamos a pasar Año Nuevo en La Plata. Ese Año Nuevo no se conseguía ni comida, cerró todo. Y ese plan Bonex, que significó que cuando vos ibas al banco en lugar de darte la plata, tu plazo fijo, te daban un bonito... Se pagó después, recién a los 10 años, en el 99. Los estadistas van al baño, los estadistas tienen Bonex, familia. Después. A mí también me afectó como claro. ustedes. Funcionó Néstor, como pasó con ustedes, como pusieron ustedes, año, con las cosas que dijo después. Néstor. Esta es la historia Muy bien trabajado. Nos pasó lo que, lo que le pasó a cualquier familia. Con los dólares Narrativamente, que de las privatizaciones, y cuando se salió de un los bache, dólares de las privatizaciones con los dólares del endeudamiento un, un que la nación muy tomaba para que la base monetaria estuviera... ¿A dónde nos va a llevar es el desafío? Y está apropiándose de, del obviamente. relato de, del drama argentino Comenzó en primera persona. Una en primera persona. Indiscriminada, Ella ya era poder. Todo el aparato en industrial, a aumentar la, la desocupación, como cayeron también en algún momento el precio de las materias Ellos primas. Ellos apoyaron a que, en el año 98, con en la, la provincia de Santa Cruz, Néstor ya era gobernador. 
eh, el precio del barril del petróleo llegó a 9 dólares. Por eso nunca hay que enamorarse y creer que algo es la salvación de todo. Creer que porque tenemos vaca muerta nos vamos a salvar. Porque cuando uno no tiene valor agregado... Y con esas regalías petrolíferas de, de, de Néstor, que ganó Santa Cruz, fue el famoso bueno, no quiero depósito razón. en la, el la banco de, es que de Nueva York, en el sitio de Nueva York, de 500 millones explota, de dólares, que nunca se supo... Y que explota pasó, a otro ¿verdad? gobierno, no le explota dijo, al gobierno Néstor que le había, había creado... Para salvaguardar el valor de ese... De esas regalías Pero la campaña de la alianza la había sido vamos a sostener la convertibilidad. Narrativamente puedo decir, no. 9 dólares es mucho, es y poco, terminó, ¿cuál es el valor relativo? Empezó, Nos perdemos mucho de ese contexto. Con la ¿no? captura de todos los plazos fijos, más todos los depósitos, se permitía retirar, si mal no recuerdo, 200 pesos a la semana, una cosa así. No recuerdo exactamente cómo fue. La cuestión que, bueno, es salió poco. la gente a la calle... Eh... Muertos, Pero bueno, era otro mundo, ¿no? El petróleo era... Esta es la historia de la convertibilidad en la República. No era tan escaso. Que es la historia de la dolarización. Un mundo más chico, y ¿no? Me gustaría... Pero está haciendo pelota, También digamos, a mi ley. Analizar esto que se está discutiendo tanto en la Argentina hoy, que es... Evocando la, la propia historia. Donde decimos, nos vienen a decir... Si ya fue un desastre. Que lo que fracasó... Años atrás, hoy puede ser la solución. Cuando Néstor asumió como presidente, la desocupación era dos dígitos, con un dos adelante. Yo siempre decía que tenía más desocupados que votos, se había sacado el 22% de los votos. Con el Producto Bruto cayendo en picada. Esta es la historia de la Argentina, apertura comercial, desindustrialización. Bueno, un vacío de poder esos días, ¿no? Claro. En fin. Una y hoy... Transición. Nos vienen a proponer exactamente lo mismo y estamos todos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años. Y los dirigentes, este es el discípulo del señor eh, de Ojitos Claros, y los dirigentes de la otra, del otro sector político. O sea, sería mi ley de discípulo de Caballo, ¿no? Que en alguna vez fue gobierno. También eran los funcionarios que en ese momento la gente decía que se vayan todos. Es notable, ¿eh? Es notable. Ellos están es siempre porque porque están en la casa el de la jefe del gobierno de la ciudad estaba por comprar cargo algo en el supermercado, ¿no? Eh, integraba el, el grupo Sushi, junto a la que era ministra de Trabajo, y que habían descontado del 13% a jubilados y trabajadores. No, sir no sirvemos, no, no sirve porque eh, no, no, no se para. Estos son datos objetivos. Datos este descuento lo hizo Lancé, ¿no? Había descontado el 13% a trabajadores estatales y a jubilados y jubiladas. Un señor que hoy te digo que también se está promoviendo como jefe de gobierno de la ciudad, había sido ministro de Economía. Un señor. Que duró 10 días, si mal no recuerdo. Y lo no hay rostro, morada, no, no trabajo para instalarlo, la pero en lo más mínimo. Ni el peronismo, no, no. La este, franja este, morada. Este. Como diría cuando... Maradona... Si lo veo a Dualde en el desierto, le tiro una sardina, o sea, le tiro una anchoa. O sea, eliminar la educación, eh, la gratuidad es el universitaria en la República Argentina. Sí, estas cosas pasaban. El que le estas cosas pasaban. El... Bueno, ahora nos proponen vouchers eh, para la educación. Es como que es un eterno, una, una eterna Argentina circular. Voucher no textual de mi ley, muy al tanto de... Así como toma Néstor con los textuales de territorio, este de toma mi ley con los textuales de territorio. Hace etnografía, va profundo. TikTok, es muy interesante también el, el, el armado de, del discurso. Del TikTok y a pensar un poquito lo que pasó... Porque es imposible avanzar. Es una declaración en el también en el posible de estoy de conectada a la realidad. Es imposible. Obviamente del círculo rojo, pero estoy conectada al gran sistema de mensajes. Te cuento, te cuento el, el hilo Para conductor con el tema político. Este, Caballo, Milei, López Murphy. Va a decir que sin nombrarlo. ¿no? No es igual que la dolarización, claro, no, no, claro. Es mucho peor la dolarización. Porque la convertibilidad. Salimos y miren lo que pasó. Imagínense. Estamos criticando a la organización. No estamos diciendo por qué nosotros no pudimos con otras recetas. ¿no? Hablando país, de la segunda autoridad máxima. En Ecuador, país. El Salvador y Panamá. Panamá desde 1900 por características muy especiales. Sí, Alejandro, debe ser más joven. Y luego pequeños archipiélagos. Imagínense 
un país en el cual se carezca de política monetaria y de política cambiaria. Un país donde nuestros principales socios comerciales, por ejemplo, Brasil y China, un día devalúen el yuan y otro día devalúen el rural, y nosotros Muy no complejo, tengamos la ¿no? herramienta monetaria porque estamos... Nos con tiene que llevar un poquito más de la mano. Imaginen la devaluación, los socios comerciales... No, está contando, está contando digamos, sí, en la dolarización, de eh, que no haya banco central, que no haya política monetaria, y una economía dice cerrar el banco central. Que es Después López Murphy dice que no tengan que la, la libertad de financiar al Estado. Por ejemplo, que es el no puede prestar más alto de los que el, no hay Banco Central plata al Tesoro Nacional para financiar. Se comporta el Y es como funcionan la mayoría de los países del mundo. Pierde financiamiento el Estado el gastador argentino. Ella está criticando esa propuesta. competitiva con la matriz productiva de Estados Unidos. ¿Por qué? Miren, Yo que soy un ignorante de la coyuntura y de la historia, me lo pierdo. Por eso, como, como especialista en narrativas, nos deja en la mitad del Rubicón, en la mitad del río. Mira, el primero que menciona, Machinea, Machinea, el ministro de Economía, y Alfonsín. Privatizar la petroquímica, todo el sector petroquímico argentino y todo el sector siderúrgico. Y pedir a cambio en el Banco Mundial ¿no? un préstamo de 2.000 millones de dólares. Fue absolutamente convencido que se lo iban a dar. Iba con un paquetazo a privatizar y a pedir 2.000 millones de dólares. Cuando llegó a Washington y presentó el proyecto en el Banco Mundial, el entonces presidente del Banco Mundial le dijo, no, mire, esto no va a andar. ¿Pero por qué? Porque se va a oponer el representante de los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Y porque el sector siderúrgico y petroquímica de Estados Unidos compite con el sector siderúrgico y de petroquímica de la Argentina, son competitivos. Nosotros somos un país industrial, con energía nuclear, con sector desarrollado, con, un, con una integración por allí imperfecta en materia industrial. Incomprobable todo esto, ¿no? Que... Pensar, <risa> pensar. Un ministro de Estados Unidos la ha que refiere a la competencia de Estados Unidos a nivel industrial. El tema es que la se presenta como la respuesta y la solución a la inflación. Esto es por lo menos lo que uno escucha. Y si vemos lo que pasa en Ecuador, por favor, en la primera lámina. Bien. Ahí estamos. La apoyatura. La inflación se metía nuevamente en temas Ecuador. complejos. La inflación no descomprime para la complejidad. Fíjense. En una PPT. La línea superior. Empezamos con el eje de países a donde los presidentes fueron este, acusados de corrupción y tuvieron que... A una inflación de Ecuador del se exilió 75 en Suiza, ¿no? en Correa. Estados Unidos. La inflación sigue. Pero no solamente eso. La segunda lámina, por favor, de Ecuador. Ahí estamos. Y acá se, se va a meter en el eje Latinoamérica, de la derecha de la versus 2008 izquierda y como la derecha. Ecuador empieza ya. con una deuda en PBI que representa el 24,62 y hoy está en 62,28. ¿Por qué? Porque como no emite moneda, su moneda es el dólar, cuando se endeuda tiene que hacerlo a través de endeudamiento externo, no hay posibilidad de que tenga política monetaria, como por ejemplo la tuvimos cuando el tema del COVID, donde sin acceso a los mercados de capitales, la Argentina emitió para poder hacer frente a los gastos que significaba vacunas, salud... ¡Ay, Dios etcétera. mío! Indigno. Claro o sea, que es, ¿no? Sí, como, es, como, como, la vez, como cuando fue el COVID, cuando fue que quieren financiar la campaña por o sea, cuando es que quieren engrosar el Estado, no es que se emite solamente por también, graves. Aparte no es que las vacunas llegaron corriendo, ¿no? Y en se el 2008, en la crisis éxito. de Lehman Brothers, porque la emisión, todo Perdóname. tiene que ver con todo, ¿no? La emisión... No, por favor. De los bancos centrales, el europeo. Está hablando de específicamente Federal, de la medida más loca que propone su competidor más importante. Que, que es cerrar el banco central y depender de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pío, no tener la propia y dolarizar la economía. Cuando se emite para Entonces, los bancos, parece que eso no tiene peso para darle nada. No inflación. Pero poder. Eso se lo critican todos a Milen. Entonces, ¿no? me parece que es bueno que esta escuela pueda. Le dedicó dos diapositivas hipercargadas de información y fundamentalmente difíciles de digerir 
aunque al comienzo, a, a decir verdad, discutir, hizo muy bien el guiar la en mirada época, en las variables en claves. Partes, pero no solamente en la facultad, en el barrio, en la panadería. Abajo, en la narrativa. De las métricas de repente, a la panadería. Son hermosos los actos y nos encantan a todos, pero sustituyamos también eso un poco. Y si eso al pueblo, ¿no? Porque por ya... el cuerpo a cuerpo con los compañeros y compañeras y con los ciudadanos y ciudadanas, dando debate. Ahí va a lo que vos decís. Dando debate. ¿no? Hablemos con la gente, ¿no? De Para finalizar con este tema, porque yo siempre soy muy desconfiada. Pero no todo este tiempo la superestructura, ¿no? Las mujeres son más desconfiadas siempre. Guiño. Culturalmente desconfiadas, ¿no? se han enseñado. Es un loro, no les han No, pero tiene, ¿qué hay tiene, entonces? ¿Por qué se tiene la necesidad de controlar una narrativa muy difícil en un tiempo difícil para todo, tan... el sec... para todo el sector. Me parece que. Hace unos días en Infobae. Bastante complejo. Un artículo, por favor. Lo Sección medios. Eso es. Ese señor Infobae. que está ahí, Emilio Campo, es el economista un que eligió. Una nueva silueta. Un dirigente político para que está proponiendo. El dirigente político que no lo nombramos. En eh, la Argentina. Que tengamos la misma moneda que Estados Unidos. Yo eh, sustraje del eh, reportaje el artículo, en la parte donde explica cómo va a ser, cómo va a ser, para, sin tocar en la plata de nadie, ni sacarle nada a nadie, ni nada, cómo va a ser para sustituir el circulante, los pasivos del central, etcétera, etcétera. Yo sustraje, yo, encua dice, sí, yo encuadré... Es uno de los, de los dirigentes que tiene mi ley, ¿no? Que le transferimos este, los activos y pasivos del Banco Central. Sí, sí. El Banco Central tiene pasivos Yo sustraje, yo encuadré, en yo vi este textual. Ances, ah, yo armé este discurso. Ah, bueno. Vos fíjate que con Jonathan Viale dijo este señor lo que falta es que la gente gane su sueldo en dólares. El fondo de garantía. Y lo haga el repartidor de RAPI. ¿Qué tiene, o sea, ¿Qué tiene ese fondo de garantía? ¿De quién de habla? Bueno, habla de alguien que necesita al pueblo, ¿no? Pero tiene otras cosas. No sé si es central. La próxima, por favor. Y está hablando todo este tiempo. Ahí. ¿Por qué no votar a mí? Tiene... No, pero bueno. El FGS tiene. Es una penalización cognitiva, narrativamente. Es un terrorismo comunicacional lo que vemos. Pero entendemos que interesan los datos completos Argentina. para reforzar la verosimilitud. Banco Macro, Edenor, distribuidora del complejo. gas, Ternium, Consultatio, Transportadora, Mirgor, Emdersa, Edesa, la anónima. La anónima la, la nombra porque es de Molinos los Brown, Agro, ¿no? Molinos Río de la Plata, una digresión. Peña sobre Brown, Molinos Río de la Brown, Plata. Mike Miguel Brown, exministro secretario de Comercio de Macri. Y concentración Grande, no, ¿no? económica. Molino Río de la Plata modificó el estatuto de la sociedad para que no pueda sentarse un director del FGS. Por supuesto, lo judicializamos. Eso fue durante mi segundo gobierno y creo que todavía. Eh, no es mi especialidad, judicial, porque no, no resumió, conozco, pero eh, dar un detalle en un momento tan clave de un estatuto Pampa, Energía, de una empresa es Banco realmente Camus y Telecom, muy llamativo. El nivel de precisión. Eh, y porque sí, es porque ella es primero que contra el sistema mundial, época, ¿no? Contra en que se privatizaron contra el poder más económico, mundial contra Estados Unidos, ¿no? Todos muchos de esos recursos Ahí está en su de que dice y ahora contra el establishment nacional, ¿no? ¿no? Aliado al macrismo. O sea, empezamos con mi ley, está bien, y ahora estamos con el mercado de capitales, el macrismo, por que puede prestarle, pero ustedes ¿Vieron algún titular en alguna, algún diario sí. o en TN decir, Otro clásico. miren, tomaron la plata de los jubilados y se la presentaron al Banco Macro, a Edenor, a Molí? A... No, 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 de ninguna manera, nunca se supo eso, pero este es el capital. ¿Quieren llevar este capital a un fideicomiso en el exterior para qué? Para recompra barata de las acciones a precio de remate. Esto es... Esto es, me parece... Nos está abriendo los ojos, ¿no? En esa narrativa de... Algunas de las le estoy sacando miren, las vendas y la invitación... La verdad a, es que... Che, 
no los indigna y ahí la reacción de la es, pública. No vieron hablar del Banco Macro como si vieron hablar de Cristóbal López, banco. ¿no viste? No, no solamente eso. Y sacaron la plata de los privados para financiar. De las principales empresas argentinas. Por eso y siempre cuenta cosas muy técnicas. Se creó la figura de la especificación asimétrica. ¿Fideicomisos? Bueno, y al mismo tiempo era, el crankdown antes, que impedía tiempo, que las empresas extranjeras... Por ejemplo, una empresa Clarín. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Un buen ejemplo, claro. Tenía un socio, que era un banco bueno, no, no. norteamericano. Es muy divertido. Con la devaluación brutal. Mira este, que es dueño de 800 medios, ¿no? Santa Marina. Pero no es un gran empresario, porque es amigo. Dos dólares, se quedaba con todo. Y P, Esto pasó en la República Argentina dos. por efecto de la convertibilidad y de cuando esta se desplomó. Canal 9. Y el Parlamento Argentino sacó leyes como la defensa de los bienes culturales. Muy interesante. De de Esto para pasó que no las en la República Argentina. Muchas veces. Eh, sucesos, ¿cómo era? Tiempo atrás, sucesos, Pero sucesos es argentinos. ¿no? De lo que pasó entonces. Como todo pasa tan rápido, como hay tanto dolor, como nos cuesta tramitar, necesitan una gran narradora, un gran narrador que nos ayude a ordenar y a recordar. La narrativamente verdad, impecable, no desde mi lado de lo que puedo analizar, narrativamente son más los puntos verdes, las luces pues verdes que las luces rojas hasta el momento. Lo que fracasó y lo que estalló en la Argentina 20 años antes. ¿Qué nos pasa, compatriotas? ¿Qué nos y que fracasaron ustedes, nos pasa, a mí, no, porque si no, no estaría hablando mi ley. Que no puede o sea, y vuelve sobre sus fantasmas. ¿Cómo que nos pasa? Fracasos. ¿Qué nos pasa? Si hubiese sido un éxito de gobierno tuyo. No estaríamos hablando de Milagro. ¿O no te parece? Para atrás para solucionar este presente y el futuro. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Lo personaliza. No me quieran convencer, ¿no? Me... Yo, Argentina de la Plata, no me quieran convencer con esto. Hay un punto de contacto también con ese pasado, porque la situación en aquel momento... No en cuanto a modelo económico, vamos a decirlo con todas las letras, 22% de desocupación. Está hablando vuelve a Néstor, ¿no? que es donde empezó está todo. Yendo. Hoy tenemos otros problemas. Hoy bien. tenemos crecimiento, crecimiento, pero con bajos salarios. Y se no. nos produce, esto lo charlé inclusive en la clase magistral que dimos en Chaco el año pasado, cuando dije que estamos frente a un nuevo fenómeno de crecimiento económico real y genuino, pero mala distribución del ingreso y por primera vez trabajadores en relación de dependencia, pobres. Esto nunca nos había pasado. Esto es uno de los nuevos desafíos que tenemos frente a las cosas. Pero lo cierto... Él le tiró un niño a masa, ¿no? La pandemia, y tenemos crecimiento. Y es un nuevo desafío. Creció. Tenemos que aprender cómo yo sobrellevarlo. Narrativamente, cuando algo es nuevo, se necesita precario, una curva de aprendizaje. Dame préstamo. Hay una nueva oportunidad no para nosotros todavía. No es y le tiró un guía más al decir que tenemos un país a donde se da la disyuntiva de que estamos creciendo. Pero no es el mismo, no tiene absolutamente nada que ver. Porque la inflación se la podemos la adjudicar a la mayoría de los grupos de económicos. Ahora hay un nuevo problema como lo es el COVID. De generación. Una cosa inesperada, no, no. Tuvo un papel protagónico en el crecimiento económico. Una fatalidad. Además, la actividad económica, es la actividad económica. La fuerza, de ser sincero, fue un 0,4 más importante que en el 2015. Y el consumo privado 1,5 más alto que en el 2015. Pero entonces, ¿qué pasa? Pasa esto. Pasa lo que también dije acá en La Plata, en el año 2020, en el Estadio Único, digo Armando Maradona, cuando Sergio dijo y Sergio. Él, que el país iba a crecer. Machineo y Sergio. Yo dije atrás que, ojo, claro, vamos a crecer y mucho, pero ojo, alineemos precios, salario, tipo Está de dan. cambio, porque si no el crecimiento se lo van a llevar cuatro vivos, que es lo que está pasando ahora. Este es el tema. El público edita. Este el único es el Sergio es el que mencionó, ¿no? El público edita. Aplaude para que sepamos y que ese es el textual que si tiene que imprimir. Y de contacto, y tiene que ver con todo, como todo, tiene que ver con todo, como digo yo. De hecho, María Julia, caíste. Te vi anotando el textual. No, no. Lo señaló la, la platea. No, 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 la no, no, gran no, maquinaria no, bien no, trabajada. Pura narrativa lo que vemos.
proceso y proyecto político no, bien trabajada, no subestimada, como vemos también en muchos candidatos públicos y equipos técnicos. Al Fondo Monetario Internacional. Y tuvo un no se hagan los rulos, ¿no? Tuvo un no se hagan los rulos cuando la, empezó el operativo Clamor. En la distribución del ingreso por más del 50%, exactamente 51,8%. Y la verdad... Muy de jefa, discurso de jefatura de gabinete por momentos, de esta cuestión de la métrica, del anuncio... No lo sé, no sé el correlato no duele, de no coyuntural, porque, pero está queriendo apuntalar algo no con el número, con la métrica, con el parámetro. Que la economía está apuntalando, Alessandro. Para el conjunto no de la más. sociedad argentina, el retorno del Fondo Monetario Internacional a la República Argentina. Creo que nadie, con honestidad intelectual, no puede plantearse que estamos ante un dilema y ante un problema brutal. Ese Fondo Monetario Internacional que Perón siempre rechazó y que... Decimos nosotros país, a pedirle ahora, ¿no? Que estamos rogando que nos den de estado adelanto del semestre que Perón, nos van a dar. Y que se instaló en nuestro país, fue el protagonista de los peores momentos que se vivieron durante la democracia en materia económica y de condicionalidades. Mm. Y de condicionalidades. Y digo Segundo además que momento con el grave problema del discurso que tenemos, el gran del, problema la que condicionalidad la sociedad que frustra Argentina, el futuro. La política, Acá está el la narrativa Estado, más sutil y más poderosa, la subterránea. Los trabajadores, los intelectuales, los artistas, el futuro, y que es la inflación. El futuro. Digo, y sigo sosteniendo, que ese acuerdo, ese acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario, porque es una política ¿Qué enlatada, están diciendo, Guado de Pedro, enlatada que se aplica como una receta Gabriela Cerruti, monotemática en la, a todos los países. En la letra chica del acuerdo había... Y este, quisiera que pusieran un poquito el gráfico. ¿no? Esto, de, bueno, vamos a ir a matar porque el acuerdo, fíjense, la inflación ocupa el fondo, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario. Esto, fíjense, ah, mira me quedó clarísimo. Sí, entonces, acuerdo, sí. Y fíjense cómo se dispara. Se deja por la inflación, porque cuando la recibe en guita, la empieza a repartir y hay más billetes de la se pierden herramientas. Eso. Y entonces... Ellos dicen que es por la letra del acuerdo. Que la tasa de devaluación tiene que acompañar a la inflación en un país de economía bimonetaria como el nuestro, donde el principal causante de la disparada de los precios es la variación del dólar. Es algo que no le entra a los técnicos del Fondo Monetario Internacional en la cabeza, porque también, admito que es difícil entendernos también a los argentinos, ¿no? Eh, concedamos un poquito también que somos muy especiales. Ya se los dije en la charla, en la charla magistral en Chaco, ¿no? Aquel famoso... Segundo gran Nobel tema, ¿no? Los cuatro cuadros de técnicos, desarrollados, sean del FMI o sea, Argentina. Esto cuadros es, políticos técnicos, es así, no entienden, es no entienden Entonces, lo que es se esto, lo que es la República Argentina. Es muy además, interesante no como segundo en gran mensaje que dio dos cinceladas. No, y no lo entienden en ninguna parte. esto que yo no expliqué donde, en Chaco. Miren, y acá me vengo a acordar de Yo otra siento. cosa. ¿Saben Por eso Chaco está también. quién fue el que más Ajá. apoyó la convertibilidad y puso al que entonces era presidente y lo aplaudieron en una asamblea del Fondo Monetario Internacional? Bueno, al que era la convertibilidad. Ah, caballo. Sí. Eso sí fue apoyado por el Fondo Monetario Internacional. Miren cómo terminamos. Sí. Un gobierno constitucional... Voló por los aires cinco presidentes. Es brillante la semana, narrativa porque, porque cierra, en calles, ¿no? evade un, de Aires, cualquier tipo de responsabilidad. Ella miseria, siempre se para en los problemas, toma una distancia perfecta, creo que como si no fuese gobernanza, como no fuese gobierno, como si no hubiese tenido parte de poder en los últimos, en toda su vida, ¿no? no esas sé. cláusulas. ¿Cuántos años? Ese acuerdo. Me dicen, dicen, ¿no? Los años de que la provincia. En el Fondo Monetario Internacional hay halcones y palomas. ¿Cuál le digo? Halcones y palomas. Igual que acá en la oposición, estamos llenos. Hay halcones y palomas por todas partes. Alusión a no entender la lógica a la de los interna de y las palomas, porque como yo soy pingüina, soy un ave, pero. Pero. 
manejo el timing como alguien de tantos sí, años en, en, la, en la escena pública, pero la distensión son... para tomar son... aire. Individu solitos, individualistas. No, y ella es una construcción. Sí, no somos todos maná. colectivos, vieron que somos todos juntitos. Todos juntitos vamos para acá, para, para allá. Ah. Somos muy colectivos. Entonces, <ríe> me cuesta, <ríe> me cuesta. Claro. Si tu hijo te aplaude, es que hiciste bien las cosas en la vida. ¿eh? Es genial. Eso hay que reconocerlo. Genial, genial. Creo que tengo una bebita chiquita, me encantaría ver a mi hijita grande y me aplaude. <ríe> Estas aves, el, el pingüino también es un ave, pero es un ave colectiva, de grupo, de estar todos juntos, de ir Esto para acá. Está cada trabajado, cada... subtítulo. Esto está junto. trabajado. El, el, bueno, la humorada paloma, está trabajada. El, el alcohol, pingüino es un ave miedo. también. Es... No hacemos nada, ni Hay horas de trabajo. Bueno, las ideas fuerza, Esto, viste, siempre están. Los Esto, palos hacia la oposición. Esto tenemos que aprenderlo también. Que son estas eh, alusiones de Santoro que, que habla muy bien escuchando tomando nota mental de todo. Porque... Creen que algunos halcones dicen, no, que tienen que hacer, que cumplir, que... Miren, realmente el gráfico halcones sería demuestra increíble. claramente que no ha sido bueno el resultado. Después vamos a hablar de también los instrumentos que no se podían utilizar hasta que se intervino durante esta semana en el mercado cambiario utilizando reservas. Instrumento que también estaba impedido por la firma del acuerdo. Pero deteniéndonos... En, todas las, en todos los tema, acuerdos con el Fondo Monetario que se firmaron en este país no se pueden de utilizar batalla, la reserva del Banco Fiscal. Central el para pasado, financiar el Tesoro. Se dice, córtenla con el gasto. Y esto nunca es el caso, ni ellos ni nada. Se no, es Hubo una... sobrecumplimiento, o sea, se cumplió más de lo que el fondo exigía y sin embargo la inflación se disparó igual. ¿Por qué? Porque la inflación está en la Argentina atada a la escasez o abundancia de dólares en una economía bimonetaria como Les la conozco nuestra. el contexto, no Hola. es mi especialidad, pero narrativamente hace veces, algo muy particular. Es bueno este es el caballito de batalla con eh, el que nos pegan. Hacerlo. No la me voy, no me corro cinco metros, lo reescribo. Siempre, esa cosa de que, bueno, la industria lo reinterpreto. Le doy ahí, es una interpretación ¿no? muy... Yo no soy economista, por supuesto. Pero la culpa de la inflación es el dólar. ¿Y por qué no tiene inflación en todos los países del mundo que tiene una economía bimonetaria? O por, se le sumó el, el dólar es una moneda por múltiple. Que causas, se usa en muchos países del mundo. Una también más de la sociedad, Ella también ejemplo, quiso, cuando fue presidenta, pacificar la economía y no pudo. Un fracaso. El dólar... ¿Te acordás que no se podía comprar en dólares? No se podía... como y se le fue, pago, se le iba el valor del peso, entonces la gente no tenía billetes suficientes. Esto Pasó lo mismo. No produce pudo. un estrés en la economía. Dos, dos, dos este, bueno, datos lleva, para poder hacerlo. Si no hay una correcta administración a problemas. Pero volviendo con el tema del fondo, es necesario revisar pero no para no pagar, nadie dice que no haya que pagar, más allá de la discusión de la sobretasa. Es muy importante etcétera, porque se dice etcétera. que no hay que pagar, mañana los mercados. Lo que queremos fundamentalmente es que se revisen las condicionalidades y creo que también en el futuro va a haber que discutir que las sumas que se paguen al fondo estén atadas como un porcentaje al superávit comercial, porque nosotros los únicos dólares que producimos son los dólares del superávit comercial. Entonces, quieren pagar solamente pasa, si se liquidan las eh, cosechas. Cuando nos pasa por ejemplo, un problema como el de ahora, como el de la sequía, es que una sequía que fue muy grave. También se tuvimos una sequía no tan grave como esta, pero grave en el año 2008, 10 millones de cabezas. No hay, de no hay ganado, dólares porque siempre dependemos de las cosechas. El 2008 cosechas, y el 2010, los, este, De rodillas pero es el, la narrativa. Está claro yeah. que es necesario atar al superávit comercial. ¿Y por qué no es el déficit fiscal? Miren, voy, ustedes se acuerdan que la... ¿Y por qué no quieren que les toquen la cruza en la política? De Río Negro, mostré, a ver por favor si le pueden eh, poner el segundo, eso. ¿Se acuerdan que mostré Complicado. los países que tenían superávit, comer, los que tenían, eh, def, eh, superávit fiscal? Los bueno, que vivían en, en cinco, la platea que sí con la cabeza la están vi, mintiendo. Es imposible de, de marzo. seguir. Hoy es 27 de abril, ¿no? Bueno. Hace un mes y medio había cinco países, en todos los países que enlista la revista The Economist, solamente cinco países, empezando por Estados Unidos, Rusia, China, los más importantes, solamente cinco países tenían superávit fiscal. 
En un mes y medio se cayeron dos. Game over. Quedan tres nada más. Israel afuera está con déficit fiscal. Chile afuera. Es verdad afuera. que hay una, ¿Quiénes quedan una crisis en el mundo, obviamente. Y siempre que hay un quilombo en el mundo. En el mundo. Es en el mundo. Bueno, <risa> Noruega, autosuficiente en materia energética. Dinamarca, lo mismo. Y Arabia Saudita. Y ahora va por la soberanía Siempre energética, que es otro de los Pero pilares del discurso de Sergio Massa. A la otra imagen y ve también enlistada la, la inflación, ve que en los otros países, pese a que la inflación ha crecido, no se ha convertido en el problema que se convirtió en la Argentina. La otra cuestión que podría... El déficit fiscal está claro que no es la causa de la inflación. Además, una de las verdades. Si hablamos de déficit fiscal, porque normalmente cuando se habla de déficit hecha, fiscal empiezan ¿no? lo que gasta el Estado, que el Estado gasta más, que gasta menos, que esto, que el otro. Sí. ¿Saben cuánto se gasta? Y lo vamos a poner. Momento en trivia nuevamente. ¿Sabías que? En materia que... de lo que podría denominarse gasto social, y acá la veo. El cerebro dice, ok, me va a decir algo que voy a poder replicar. En, Muy interesante. Eh, planes potenciar, cuánto en aguache, cuánto en tarjeta alimentar, cuánto en progresar. 1.9 del PBI. ¿Saben cuánto se gasta en materia de exhibiciones, alícuotas quebradas, exenciones, gente y sectores que no pagan impuestos o pagan la mitad de los impuestos? Los jueces. 4,6 del PBI. 4,6 del PBI. O sea, creemos nuevos no impuestos. Que el que era presidente de mi bloque, que siempre se quejaba de los cheques que cobran los que tienen un plan o los que de los cheques que cobran el Estado. Yo me quejo más de los que tienen plata y no pagan los impuestos. Más de los que tienen. Esto es mucho más grave. Mucho más grave. Fíjense. Si nosotros revisáramos el gasto tributario que está en el, en el presupuesto de la Nación, promociones fiscales, exhibiciones de impuestos, alícuotas quebradas, record... no tendríamos déficit fiscal, no tendríamos déficit fiscal. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero además... Pero además, si vamos un poquito y raspamos un poquito más tributariamente, vieron que los empresarios se ponen a la televisión y se quejan de los, todos los impuestos que tienen que pagar, que ganancias, que muy la alícuota. Fíjense, la alícuota vieron. Es el 35%, ¿no, doctora? Es una coloquialidad muy interesante, ¿no? casi como stand-up, sí, ¿no? ¿Vieron alguna vez este, de, esta cuestión de nos está, nos está poniendo en autos ¿Saben? permanentemente? ¿Cuánto pagan las grandes empresas de la alícuota del 35 sobre el impuesto a las ganancias? ¿Cuánto, Cristina? Adivinen. Adivinen, momento trivia extendido. ¿Pero cómo? Ahí va. Van a decir ustedes? Muy interesante. No, no lo elegiría. No lo elegiría. Es positiva durante los dos gobiernos es que sumó. Es sujeto por allí, por el, el nivel de ingreso. ¿Por qué no sacó el impuesto a las ganancias para las personas, los trabajadores? Si no tiene reducciones. En esa época? Porque estamos hablando Narrativa de la está haciendo algo que mes es mes. los ocho escalones si de Guido Casca, básicamente, que es ir subiendo a, a través de preguntas, lo cual pedagógicamente está un poquito atrás, no son, es de los contratos pedagógicos ah, de antes, es una intención, Primero, eh, pero no es tan aconsejable, porque en definitiva por es, no sabemos, Cristina. O no sea, sabemos, no sabemos nada. Es una manera de captar la atención, porque si vos, vos yo como periodista, digo, me, me, estoy haciendo un reportaje, y le pagás, el, 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 el entrevistado, me dice, ¿qué te parece que pasa? Efectivo, oh, Dios, carreta, la puta, o sea, te estoy escuchando lo que me está diciendo. Como que, capaz si estás pensando en otra cosa, capaz la audiencia dice, no entiendo nada de todos estos números, pero si me interpelan... Exacto, es una interpelación, exactamente. Recién la paga el año que viene, pero la plata... Me interpelan, me toca participar. ¿Qué hace el ajuste por inflación reconocido por ley. Cuando va a pagar al año siguiente, hablando de la, subida toda la siguiente. inflación, le deflactan ah. las ganancias por la inflación ah. y le indexan los gastos. Creo que hay que empezar, sí, a pedir, sí, 
Sinceramente, sinceramente. Me escuché. El segundo mecanismo, el segundo mecanismo que se utiliza es el reconocer como un quebranto los gastos indexado también el año siguiente. Con lo cual, miren qué, fen qué fenomenal negocio. Te deflactan las ganancias y te indexan los gastos. Así es imposible que pierdas. Yo también quiero ser empresario. Y esto no es una crítica a los empresarios, pero tenemos que sentarnos en una mesa, en serio, a hablar de estas cosas para ver cuánto pone cada uno. Para ver cuánto pone cada uno. Porque... Si el que recauda, que es el Estado, para hacerse cargo de, los, de las inversiones de educación, de salud, de infraestructura, etcétera, etcétera, le deflacta las ganancias y le indexa... No, no, va a haber un, un déficit fiscal... Deflactación crónico. de ganancias, ¿cuántas personas Entonces, pueden seguirla en este momento? Que es Tri momento trivia. Y también simplificar tributariamente. Es cierto... Por allí tenemos cientos o cientos Quizás no interesa de que, que la sigamos, ¿no? Claro. Solo a lo mejor a dos o tres personas de, de, papel, de una audiencia muy en específica. Que lo que se recaude efectivamente. Pero en serio a sentarse. Basta del eslogan del déficit fiscal. Los políticos hacen cola para ir a los plenarios de los empresarios a decirles cuánto le van a pegar a la gente, cuántos empleados van a echar, cuánto van a bajar. Eh, no va más esto. Es poco serio y es poco sustentable en términos políticos. Miren, ayer estaba leyendo, alguien me mandó un artículo y todos hacen competencia a ver quién es más malo y quién va a ajustar más. ¿Pero en serio creen que hay una Argentina viable como la que quieren hacer? Y estaba mirando un artículo del jefe de gobierno de la ciudad que decía, hay que hacer una brutal desregulación económica como la de Cavallo. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero qué están diciendo? ¿Pero qué, es, ¿Pero qué es lo que quieren hacer con el país y con la sociedad? ¿Cómo, ¿cómo se lee una construir una narrativa basándonos en todo lo que está mal que hacen los demás? Porque acá no hay ninguna propuesta de qué es lo que habría que hacer no para salir. Lo único que dijo es lo que dice siempre, que hay que penalizar, ponerle más impuestos a los que no pagan y perseguirlos, etcétera, etcétera. Me parece ahí que el desafío es, no sé si proponer, sino definir cada vez más fuerte la silueta de lo que no queremos ser. No me van a convencer de... Claro, es que siempre va por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que no queremos ser o qué es lo que no...? El sueño se va a ir dilucidando a medida que avancemos. Pero sabemos que no es... Bueno... Con respecto Esto, esa silueta a no corresponde. Del 23, que es la última medición, solamente tres bloques aumentaron el uso de capacidad instalada. Todos los demás la redujeron. Sin embargo, los precios aumentaron. Que nos una el espanto. Está petróleo, vaca muerta, obviamente, aumentó fuertemente. Sustancias y productos químicos e industria automotriz. O sea, no es por déficit fiscal. No es porque no tenemos capacidad instalada y entonces hay que invertir y por eso no se invierte. Tampoco. Entonces, cuando uno ve lo que sucedió durante la semana, durante esta semana en la República Argentina, comienza a advertir que el problema está en otra parte. Porque el dólar se movía y los precios se movían. Quiere decir entonces que no es ni el déficit fiscal ni la oferta y la demanda, y después vamos a hablar al final de los precios y cómo se fijan los precios en la República Argentina y si los mercados, y si los mercados son tan competitivos eh, a la hora de fijar precios. Bueno, seguimos con la misma receta de siempre, Esta ¿no? La regulación y el control, y todavía, este, digamos, la, el látigo, digamos, a los lo sectores se dominantes corridas cambiantes, para... Siguiente lograr la controlar la economía. ¿no? En la no depende, el gasto público no tiene absolutamente nada. 2014. Pueden verlas, la persistencia, que es la última columna, se da fundamentalmente por los tiempos en los cuales dura la corrida. Bueno, 
La corrida, a mí, la, por supuesto, <ríe> eh, fuera, de, fuera de la de Alfonsín, que fue fuerte. También. Seguir la Cristina ya es un acto de fe en esta etapa del discurso. Claro, porque... ¿Hacia dónde me está llevando? Cinco, si me lo pregunto, no sé. entro en debate es, mental. ¿Sabes a dónde te está llevando? Que ella es víctima de las corridas este, no cambiarias que hubo. ¿Por qué no ¿A quién, ¿Quiénes son las víctimas del mercado de, de los no poderes dominantes? El capitalismo. Que pide que se recorte el gasto público. El mercado, el Banco Central interviene en la administración del tipo de cambio. Esto no se podía hacer hasta esta semana cuando se tomó la decisión de hacerlo porque el acuerdo con el fondo prohibía que el Banco Central prohibía que el Banco Central interviniera en el mercado cambiario para evitar una corrida. Está prohibido por el acuerdo con el parte de las discusiones que tuvo el anterior ministro, no fueron conmigo, ni por mí, fueron precisamente por esta situación del Banco Central que no intervenía no solamente acá, sino en otras situaciones, como por ejemplo, sentarse sobre las reservas, porque la otra cuestión es no solamente intervenir en el mercado que hace cambiario, tranquilamente sino poder seis minutos el Banco Central dejó de comunicar. Miren que me y lo que hace es discutir, y de, discutir, y no discutir la realidad, discutir los números, discutir los pero no soltó pero todo, sentada sobre las todo sí, control de narrativa, todo esfuerzo de instalar un, una percepción. Cambio, con la regulación. Está haciendo guantes, si fuera boxeo, está haciendo guantes sofocar. con la realidad. Está dando su punto de vista, pero Corrida no está comunicando no, no se trata de una persona. Es necesario volver a construir programas de gobierno. Es necesario que nada, de, que nada vuelva a depender de una persona. Miren. El tema de... Tuvimos reservas, claro, sobre todo las que pudimos sentarnos también en el segundo mandato por cuando se estableció la regulación, que ahora vamos a ver el problema que también trae la regulación cambiaria. Porque no hay una solución perfecta, no es que se elige entre lo mejor y lo peor. Cuando se está en el gobierno normalmente, por lo menos en la República Argentina, siempre hay que elegir entre lo menos malo. Ojalá los gobernantes tuviéramos la posibilidad de poder elegir entre lo bueno y lo malo. Tenemos, ahora tenemos que saber que cuando tomamos una decisión y enfrentamos intereses, nos enfrentan. Pero estas son las reglas de juego. Estas son las reglas de juego. Miren, durante el segundo mandato, cuando, si, uno, si uno mira, y hablando un poco de inversión extranjera directa, ¿no? donde se dice que es bueno, y es muy bueno que venga la inversión extranjera directa, pero claro... Sí, nos reayuda la inversión extranjera directa, directa para que remite venga. utilidades, obviamente. No. Y está bien que remite utilidades, nadie está en contra de eso. Si uno mira la historia, esto lo explica muy bien Eduardo Basualdo en su último libro, Economista si uno mira la historia de lo que significa el ingreso de un dólar, estoy hablando de dólares que ingresan por inversión extranjera directa, y no dólares para la timba financiera, no. Dólares que vienen de empresas extranjeras que vienen a invertir al país, a clavar... Ahí podría agregar el dato de todas las bien. empresas que se fueron cuando ellas... Entre el año 30 y el año 75, en todo el periodo, por cada dólar que entró de inversión extranjera directa, se remitieron al exterior tres dólares en términos de rentabilidad. Tres dólares. Entre el 85, entre el 75 y el 85, por cada dólar de inversión extranjera directa, 1.68, casi 1.70 de dólares entre remisión de utilidades. El cierre de si uno esto, estudia el periodo de 2003 a 2019, o sea, nuestros tres gobiernos más el gobierno de Macri, si uno mira todos los, la, los cuatro periodos de gobierno, el superávit es de aproximadamente 6 mil millones de dólares entre inversión extranjera directa y salida. Pero ¿saben dónde se produjo el ingreso más importante, el superávit más importante entre el dólar que Momento venía y el dólar que salía como utilidad? En el periodo entre el 12 y el 15, que fue cuando Gobernó hubo eso. regulación y llegó lo que se denominó popularmente el CEPO, y que es regulación y administración cambiaria. Esto es lo que pasó. Si uno 
porque asociaban a los empresarios argentinos, amigos del gobierno, a las empresas extranjeras que querían venir a hacer inversión directa. ¿no? El primero mío y el de Macri, el saldo es deficitario en 800 Igual todos hicieron millones de dólares. Obviamente, vamos a ver. Pero los datos y ya los tomamos, no todos los toman, ¿no? De una manera. Los sacábamos por las utilidades. Los obligábamos a reinvertir las utilidades en la República Argentina. Y ahora deberíamos, deberíamos, porque tuvimos un superávit comercial de 45 mil millones de dólares entre diciembre del 2019 y 45 mil millones de dólares. Pero una parte muy importante se fue en pago de la deuda privada de empresas privadas. No debió haber salido ese dinero o esos dólares. El argumento, que pero no se puede hacer que las empresas privadas tengan default. ¿Ustedes creen, sinceramente, que una empresa argentina que obtiene un crédito en dólares en el exterior, se lo dan en el exterior porque o es un préstamo de, de las propias este, empresas o es un préstamo que está apalancado por fondos en el exterior. ¿Quién va a prestar miles de millones de dólares si no están apalancados en el exterior con una garantía? Lo que pasa, que después pagan con los dólares que deberían estar dedicados a la industria para sostener la actividad económica para pagar deuda. Pero eso claro pasa que, porque hay un claro desdoblamiento cambiario. Porque hay un dólar oficial que sale la mitad que un dólar blue. Pero bueno, este es el problema de querer gobernar y conformar a todos. Finalmente terminás enojando a todos. Querer conformar a todos contra el barco, ¿no? Y que es el problema de ser tibio, de querer enojar, a, eh, conformar Yo a quiero... todos. De ser como Alberto. Y estoy hablando de la regulación cambiaria no como una virtud. Que quede claro. Entonces. No hablo de la regulación y la administración cambiaría como una virtud y como la solución o la panacea, o miren que descubrió la pólvora o el agujero al mate. ¿Cuál no. sería entonces el agujero al mate? No, no, no hemos descubierto el agujero al mate. Simplemente, todos, miren ese, ese ya lo presenté. No, porque ya me mareó. Entonces, no, no, el anterior, por favor, el de las brechas cambiar. Ese, es El verde... Fíjate cómo refuerza, no estoy Significa hablando de eso, no estoy de eso, no es esa gente, no es por Porque también allá. tiene que dar una señal a la gente que invierte ¿no? y a los mercados que activos en el exterior. está la mayoría queriendo hacer la revolución. No son Igual es muy complejo. Porque todo, muchas veces ¿no? son producto de la evasión impositiva. Cuando hay que explicar no mucho es eh, porque... Son los periodos de brecha. Fíjense, cuando no había regulación... Cuando hay que hablar mucho, desde el punto de vista narrativo, es porque... En el no Cuando se estuvo comunicando durante bastante tiempo. Se caen los activos Hubo grandes en el exterior, espacios pero surge la brecha de silencio. Entonces, cuando, cuando abrís la, la boca, tratás lo, de mostrar todo, todo, pero todo lo, lo que te estuviste guardando. Ahí tenemos que se producen, cuando la brecha es demasiado grande, nosotros terminamos con una brecha, ahí está muy claro, con una brecha... Bueno, pero acá tenían una brecha entre el blue y el oficial, porque tenían, habían hecho... El, el, blue, no el oficial el lo tenían... Totalmente administrado, pero no es lo mejor... La verdad es que Moreno tocaba los números del INDEC, ¿no? Entonces el... A partir de eso... Menor de lo que era. Directamente se incentiva y se profundiza, porque en realidad siempre tuvimos el problema de la sobrefacturación de las importaciones y de la sub facturación. Acá está el punto en el que estuvieron toda esta semana haciendo eje, ¿no? Cuando la brecha crece, este problema de sobrefacturación y subfacturación se exacerba. Y claro, pero eso es culpa de la brecha o culpa de que, que hace exacerba. Es lo que te acabo de decir, viste, cuando decías, ¿por qué y y traen plata de afuera y se apalancan? Y porque hay brecha, porque es negocio. Los que hacen negocios, hacen negocios. Tenían el salario más porque alto de dólares. Hay países donde no se puede hacer eso. En la... Es como... En la República Argentina también elegían dolarizarse. No es una crítica, ¿eh? es una descripción de los problemas. Y también esto traía demanda, por eso el famoso CEPO que fue de 2.500 dólares por mes, casi, es casi Disneylandia, eh, 
2.000, pero las cosas que me dijeron por esos 2.500 dólares... Eh, eran 250 dólares, dólares, Cristina, no 2.500. 250 era Entonces, el sitio, ¿o no? el problema está Tengo entendido que, que cuando sí. no, no hay regulación de regulación tenemos una formación de activos en el exterior no, muy importante. Acuerdo, sí, a ver, voy a googlear. Y cuando hay regulación tenemos la brecha y todo lo que ella genera. ¿Y todo por qué? Por la dolarización de hecho que hay... Pero la brecha ocurre Entonces, porque hay una mala política, política monetaria por parte del gobierno. Toda la culpa de otra persona. Política la política monetaria ya defendió que sea del gobierno. Que no se la entreguemos a nadie. Que la tenemos que tener como soberanía propia. Si vos haces una política cambiaria que genera que haya un montón de tipos de cambio con una brecha entre ellos enorme... Se, Pero tenemos eh, que se dan todas estas triangulaciones que está denunciando. De hecho, porque la única, nadie no puede comerciar. Entonces, no puede el único no negocio que se puede hacer es este. cada movimiento no sé, que Ayúdame que soy un ignorante, María Julia. Argentina. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los Sobre que todo, ahora van a ser, eh, digamos, buscados por haber hecho triangulaciones. Es decir, por haber comprado en el exterior con el dólar blue, el dólar oficial, traído este mercado, o sea, es como que tiene que realizar un pacto. Le está hablando a los empresarios las para que para le tengan miedo. Siempre es como, más de eso, como una eh, conversación entre bastante, generales en el medio de una sí, guerra. Es como un apriete diciendo, no se hagan los locos, no apoyen a mi ley, no, no paguen tanto, no, no pongan tanta plata en mi ley porque nosotros lo vamos a hacer, o sea, pues, tenemos el poder. Y Pero siempre lo tuvimos. Acá, como no tenían plata para devolver, fuimos, esta es la historia, volvimos otra vez al fondo. Fue criminal lo que pasó. Fue criminal realmente lo que pasó. Pero pasó. Y acá estamos y tenemos que abordar esta cuestión. Pero entonces... En algún momento habló de un acuerdo político, ¿no? Para que el país funcione. Esto es una, una novedad. Pero bueno, siempre se... abordar una estructura en la República Argentina, en materia de conformación de precios, que dista mucho de lo que dicen las teorías bueno, no vamos a liberales. A, la, no la a mí me encanta hablar claro. por la televisión cuando dicen, no, porque la competencia de los mercados son... Eh, hay que dejar a los mercados porque los mercados son transparentes, ellos deciden cómo está bien, cómo está... A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice la teoría liberal? ¿Cómo son los mercados competitivos? No es con liberalismo. Son mercados muy atomizados, o sea, mucha oferta, muy diversa, uno puede elegir Juan, Pedro, Andrés, me elijo esto, me elijo otro, muy, muy diversificados, bien. Segunda condición, productos homogéneos, o sea, la, luche, la leche pirulo es igual que la leche fangulo, pero me gusta más esta y compro la otra. Eh, además, todos, tienen una, todos los factores tienen una información perfecta, y hay libre entrada de, de todo, todo, todo circula libremente. Bueno, hola, ¿qué tal? Esto no estaría sucediendo en la República Argentina. Vamos a la segunda. Miren, ahí tenemos las principales, en 20 empresas. Esas 20 empresas que figuran ahí, sí, porque hay que empezar a hablar con nombre y apellido, Unilever, Mastellone... Coca-Cola, San Cordanone, Molina. Son todas este, amenazas encubiertas, ¿no? A las grandes empresas. Eh, eh, no sé, Diciendo, eh, bueno, eh, nosotros nos vamos a meter en su margen de ganar. Ah, no, 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 no. no. Estas, Estas empresas, empresas, ¿por qué no son en otros países per se? El 74% de las. Hacen el 74%. Porque las variables macroeconómicas hacen que, que los precios la no varíen tanto. ¿Entendés? Entonces. Es, lo que se dice, es la separación total de la realidad, o sea, yo no tengo ningún en ninguna casos, interés en el caso de la leche, por ejemplo, no, no, la leche por salud, la política económica, la que consumen los sectores populares, ¿Eh? el 90 el está en manos de, la en manos de las empresas, empresas y, la y de los no, liberales. Una sola. Y los fideos, amiga, por los fideos que llegaron todos, claro, ¿no? la empresa Molinos, después de una, haber una, comprado una, la unidad a Mondelez, Maneja el 50% del mercado de fideos en la República Argentina. Todas estas Entre empresas, por supuesto, ponen plata para las campañas presidenciales. En Todos los candidatos todavía no sabemos qué más Los mexicanos el 80% del pan. Coca-Cola, bueno, ya sabemos. La cerveza, lo mismo. Y en otros insumos difundidos como el polietileno, Dow Chemical, 
aceros planos 100% chin. Y así podríamos seguir enumerando el grado de concentración. Concentración de la economía. Y frente a estos sectores concentrados, es un fenómeno global. Es un fenómeno global. Sí, es un fenómeno global, global, global solamente que le, esos, fenómenos, esos sectores... Con, frente a, este, a poderes económicos concentrados, más concentrados hay, cuando hay un brote de inflación en o sea, Europa, un Estados Unidos, es un 3% más en un cielo. Más dividido y más enfrentado. ¿A quién le van a hacer creer los políticos hoy? Cualquiera sea el origen, la idea... ¿Vos te das cuenta que, que eh, van no sé, a poder no lo que hace creer. el poder económico concentrado Esa y que van a solucionar los problemas de los argentinos? Ella le dice a la cosas. gente no me cosas que la gente no, no quiere que saber. Cosas que evidentemente es una materia de... Que no me jodan más. Que ser universitario me cuente a mí. Yo. Acá la única. Se hace un remedio quiero... cuando yo estoy en primer año. Miren, no, 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 miren. ¿Viste cuando un jefe no, tenés... María Julia, es que vos tenés Acá que no saber. Tenés que saber. Que la y es, única porque vos tenés el poder, no, yo no tengo. Política vos tenés que fue decir. condenada, proscripta, Ahora ya se, e se saca por la se Es una sola. Una es contra sola. ella contra todos. Y no todos. quiero ser. Y no quiero ser. Sobre lo anterior hay algo muy importante también en su patrón de narrativas de, de Cristina analizando los últimos tres discursos. Y es no que cuando se pone muy técnica como pasó en los últimos diez minutos, le... es, ella dice, no se confundan, que que la esto nos miedo. afecta en el bienestar, en la punta miedo, de góndola, si ¿no? Te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís lo reviste un poquito, porque que sabe que... Miedo. Vale. Y ahí estaba tateando a... a mi ley, que la casta tiene miedo, ¿de qué si no te pasó nada, hermano? Como si fuese uno no, que ya la condenaron. Y todos no de pie. No pasó nada, hermano. ¿Vos de qué? Si yo la, yo la padecí. Te ponen víctima. ¿Ves? La casta me tiene miedo. ¿De qué te tiene miedo? Bueno, y si no hay miedo, ¿por qué el, eje, el esqueleto del discurso político fue desarmar esos relatos, ¿no? Del tipo. De No hablo de la proscripción porque, bueno, ya se fue la partida. Creo que está toda la dura, gente. Perdón, por favor, dura. porque Así saben que es increíble. Perseguida, Perseguida. mis hijos. Bueno, sí. Eso se me quisieron matar. No quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la República Argentina. Miedo. Miedo tengo, ¿saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo. A eso sí le tengo miedo. Es genial porque acá viví. empieza también un tono en el que está a punto de quebrar. Ya di lo que tenía que dar. Pero es fuerte, es una... Yo ya viví. Temo por los jóvenes. Loca, ¿No? Temo por los pibes. Primerísima, porque primera Porque hay demasiada persona, cobardía. No, hay demasiada Desde el plan Bonex, que no trae la primera persona. Y esto es lo que está pasando en la República Argentina. Pero ahí le hace el plan un Bonex de esa crisis a otra crisis. En primerísima persona las crisis. Ella, ella preocupada por los pibes, que son una base, una parte que importante. Que vuelva a ver en la República Argentina un no entendían un carajo toda la explicación que dio, ¿no? De nada. Gobierno, ¿En dónde? Sí. ¿En dónde? Hay que ser economista, graduado en Harvard, para entender las cuales todas las variables económicas que explicó. No hay que pelearse y tampoco... Pero lloran porque transmiten la emoción. Donde hagamos fe anticapitalista ni nada por el estilo. Miren, vuelvo a repetir lo que ya he dicho en muchas oportunidades. <risa> Me encantaría que el campeón. ¿Qué entendió de todo lo que dijo? No es ¿no? una ideología, es simplemente ¿Por qué llora? ¿Qué el modo entendió? de producción de bienes y servicios más eficiente. Miren. Sintió, María Julia. Se sintió. Vienen momentos en el sintió mundo algo. Donde vamos a tener que estar preparados para sintió grandes algo. cambios. La gran discusión no va a ser... Claro, si sí, el capitalismo claro. sí o el capitalismo no, sino quién conduce los procesos de producción para no, no dañar tanto el medio ambiente, no, para que haya mayor igualdad. Si los dejamos a los mercados o el Estado, la política, vuelve a tomar la dirección. Esto es lo que decía Perón. Miren. Miren. Miren la evolución de este capitalismo financiero alejado de la realidad que hoy...
¿Quién es el hombre más rico del mundo hoy? ¿Lo saben? Bueno, cuando el capitalismo Momento significaba que el dinero para reproducirse no, 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 debía pasar por no. el circuito de producción de bienes y servicios y no solamente en lo financiero. Pero eso pasó hace 40 años, Cristina. Ahora seguro que es el hombre más rico del mundo. Fue el dueño del petróleo, Paul Getty, porque era la energía. Después fue Bill Gates, porque fue la innovación tecnológica, la tecnología. Claro, hace poco sí. era Elon Musk, que es también tecnología y en fin, todo eso. ¿Saben quién es hoy el hombre más rico del mundo? Un francés, Bernard Artual, que es, ¿saben qué? El dueño de las marcas de lujo es verdad. Que le vende a los ricos del mundo. Es el dueño de Google. Porque es el momento del mundo en el que hay mayor brecha de todas entre las ricos y pobres. De Tiffany, de Canada, todas las que de tiene ella puestas ahí en, la, en las orejas. Esto significa esas marcas. una modificación y una profundización de la concentración del ingreso. Nada bueno puede salir de eso finalmente. Y vamos a una discusión de este en el mundo que viene. Viene un mundo diferente. Miren, cuando uno ve que los saudíes se dan la mano con los iraníes y en el medio hay un chino, empiecen a abrir los ojos. Algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando que no estamos viendo. Es una incógnita, ¿no? No sé lo que está pasando, favor, no sé cómo va a ser, pero algo está sucediendo. Clarín, ¿no? Esa, esa Cristina, es, incon es inconcluso, pero iremos hacia allá. El complot era con China, Irán y los, y los saudíes. No, no, por favor, me arman una nueva causa seguro en cualquier momento. No, es el mundo nuevo. El mundo cambió con el crack del 30, cuando se cayó el patrón oro y fue sustituido por el patrón dólar. Ayer el ministro estaba firmando con China el intercambio, nuestro socio, principal socio comercial, China y Brasil. Ayer el ministro estaba firmando un muy buen acuerdo con China para que todo lo que nos importe, que importamos de China lo paguemos con yuanes y podamos utilizar el Ese swap es un swap que se que firmó con China que para que solamente se importen, se aprueben de, las de, de, de CIRA, que son los permisos de importación, cuando se compra eh, a empresas chinas y se paga, en vez de sacar dólares del, del Banco Central, se pagan yuanes. Yuanes hacia empresas con yuanes, entonces no se desfinancia el Banco Central. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cotiza un, un elogio de Cristina en el mercado? Pero ya, ya están, los, ya está ese swap, pero bueno, China, ¿por qué lo hace? Porque eh, todo el mundo le compra. a que utilicen esto como nosotros utilizábamos el diccionario, como utilizábamos los libros, porque es cierto que hay una modificación. Ahí está mostrando es sus mentitos. No hay que negarla, hay que usarla, la hay que usar las seguro. cosas y los instrumentos de la tecnología para poder ayudar a una sociedad a construir un futuro mejor. Por eso, ay, que, ay. que pongo... Me, me, me pongo mal porque no, no esperaba calentar mi Siento, ¿no? Siento, siento. siento soy, un, soy una humana. A veces es un problema. A veces es un problema tanta, tanta cosa. Bueno, pero créanme, créanme. Vulnerabilidad créanme controlada. Que... Muy interesante también ahí. Tengo y siento hacia nuestro país hacia nuestra patria, un amor infinito, como sé que lo sienten millones, ¿Cuánto va de... millones de argentinos. Es largo, ¿no? Fue largo para lo que... Y creo que tenemos la obligación de dar discusión y debate. Pero, primero, cuando les dije a los compañeros y compañeras en Avellaneda que sacaran el bastón de mariscal, me pareció bien, pero no es para dárselo por la cabeza a otro compañero o a otra compañera. Eso ténganlo, por favor, eh, muy claro. <risa> Ya Muy claro, bien. por favor, ¿Mirada? no utilicen el bastón para dárselo en la cabeza a otro compañero o a otra compañera, sino precisamente para poder ayudar a pensar una sociedad, un país diferente y ver cómo podemos contribuir escuela, cada uno de nosotros a, poco. a un futuro mejor. Créanme que necesitamos un programa de gobierno, tenemos que ver... Ya a esta altura se da cuenta que necesita un programa de gobierno. Chile acaba de presentar un plan estratégico del litio. Tenemos a veces será así, es un poco, litio, pero bueno. 
si lo vamos a declarar recurso estratégico y conformar, y conformar una asociación con privados, con provincias que son las que manejan los recursos. Tenemos que saber también... Eso es un guiño, ¿viste? Estamos por hacer una alianza con provincias la para del controlar... Con Néstor Kirchner, con Vaca Muerte, Sabaca Muerte, que recuperamos en el año 2012 cuando limpio. decidimos recuperar la Gas. soberanía hidrocarburífera. Pero soberanía. también tenemos que saber que es no hay salvaciones milagrosas. Yo les decía al principio de la charla que en el año 98... No el fue magia, versión 2023. Dólares. No creamos que porque tenemos vaca muerta nos va a salvar vaca muerta o nos va a salvar el litio, nos va a salvar el trabajo, la tecnología, la innovación, cuidar los recursos, generar distribución del ingreso que reproduce una sociedad... Parece que fuese cuando más, empezó el gobierno, ¿no? Esto lo tiene que haber hecho en 2000. Creo que quiero felicitar a todos los integrantes Sería un de esta mesa en esta, y a otros compañeros Se está que despidiendo. han participado en el desarrollo de esta fantástica idea de esta escuela de formación justicialista. Creo que se necesita. No es que tengamos la razón los justicialistas, los peronistas o los kirchneristas, pero es una mirada. Quiero que entiendan nuestra mirada sin decirnos que por culpa nuestra, que los 70 años... Que... No, no, no. no, es, no. Saben que no es cierto, además. Saben, además, que no es cierto. Saben que hoy el principal problema que tenemos es ese endeudamiento brutal que nos han... Bueno, y no va a definir un candidato, obviamente. Está buscando la centralidad dentro del discurso, ¿no? Es la que se atreve a confrontar a su socio, presidente, al, al establishment. La fuerza de Argentina a masa, pero y ahí la música, ¿no? de clima de época ahí bailando, tirando un paso eh, varias, varias cosas dejó varios ejes narrativos 